أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته يجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا مرادنا يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض والطير صاصات كل قد علم صلاته كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة وآخر ما يبقى الصلاة صدق رسوله النبي الكريم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا 
فر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات يا عبد القادر يا صاحب الجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري وعلم امه سيدنا ومولانا محمد ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ ഈ മഹൽ സംരംഭത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച അഭിവന്നരായ ഈ മഹൽ സംരംഭത്തിന്റെ അഭിവന്ദനായ അധ്യക്ഷൻ മദർസ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു സാഹിബ് അവർകളെ മനോഹരമായി സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ ബഷീർ സാഹിബ് അതുപോലെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനും സമാദരണീയനുമായ നമ്മുടെ അഭിവന്ദനരായ അസീസ് ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർകളെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിന് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ മോമിനിയങ്ങളെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ മോമിനാത്തുകൾ വളരെ അനുഗ്രഹീതവും പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ മഹൽ സംരംഭത്തിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് റബ്ബു സുബാന അവന്റെ മഹൽ ഫതലുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഇതുപോലെയുള്ള നന്മയുടെ സംഗമങ്ങളിൽ സമ്മേളിക്കുവാൻ പ്രപഞ്ചനാഥൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞുപോയ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ബർസഹയായ ലോകം അള്ളാഹു പ്രഭാപൂരിതമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വളരെ ധന്യമായ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനവസരം നൽകിയ സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹു റബുൽ ഒരായിരം സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടി ഇത്രയും മനോഹരമാക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഓടി നടന്നവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ അധ്വാനിച്ചവർ ഈ കാണുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിയവർ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഇരുവീട്ടിലും ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനമുള്ള വളരെയേറെ പവിത്രത നിറഞ്ഞ ഒരു മജിലിസിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സദസ്സാണ് അവന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സദസ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കൽ ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
ഒന്ന് എന്റെ കബിറിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് സ്വർഗീയ അതേപോലെ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാണ് എന്ന് പുണ്യനബി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്ഥലം സ്വീകരിക്കുമാറാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന സുഹാബിയോട് പോലും പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നിയമുമായി ബന്ധപ്പെടണേ എന്നാണ് ഒരു സുഹാബിയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ ഒരു സുഹാബിയോട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തെ പറയുന്നതിന് ബിയെ നിങ്ങൾ ആരോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ മരണപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം വെപ്രാളത്തോടെ ഏറെ പ്രയാസത്തോടെ ആ സുഹാബി വരിയൻ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമലേതാ പിന്നാരെ നിമിത്തങ്ങൾ ആ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞത് സഹോദര ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടണ എന്ന അതീഫന്റെ കിതാബുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാൽമുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അതുകൊണ്ട് ആദരണീയരായ ഈ സദസ്സിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ പവിത്രത മാനിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്ത സദസ്സിന്റെ പവിത്രത മാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മേലിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് വളരെ മനോഹരമായി വളരെ ആവേശത്തോടെ ബഹുമാന്യ സദസ്സ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരാളിന്റെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത് കാരണമായി അള്ളാഹു സുഖാനഹു അവന്റെ മേൽ പത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം പുന്നാര നിമിത്തങ്ങൾ മൂന്ന് തവണ എന്ന് ചൊല്ലിയപ്പോ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അങ്ങ് മൂന്ന് തവണ ആമീൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹബീബായിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ മഹാന്മാരായ കിച്ചാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ സുഹാബത്തിനോട് പറയാണ് എന്റെ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് മൂന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അതിലൊരു അങ്ങയുടെ മുബാറക്കായ നാമം ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയപ്പെടുകയും അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആരാണോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവൻ അധികരിപ്പിക്കണം അതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നന്മയുടെ സംഗമങ്ങളുടെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളുടെ ആത്മാവും അലങ്കാരവും വിജയവും ഒക്കെ സ്വലാച്ചാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഷർബാനിന്റെ പൊന്നം വിളി മാനത്ത് കുതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഷർബാൻ എന്റെ മാസമാണ് എന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് പിന്നാര നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ വചനമാണ് ഹബീബാനിവിത്തങ്ങൾ പറയാണ് മാസമാണ് 
റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരായ ഉലമാതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ള മാസമാണ് റജബ് അള്ളാഹുവിനോട് നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ പൊറുപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള മാസമാണ് റജബ് റജബിന്റെ സുന്ദരമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ മാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാൻ മേൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള മാസമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മാസമാണ് അഥവാ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള മാസമാണ് റമദാൻ അവസരമാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ബാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ആദരണീയരായ മൂലിയങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം അമൂല്യമായ വിശ്വാസിയുടെ അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം മനോഹരമായ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ തേജകുഞ്ചമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ പള്ളി മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ വർത്തമാന കാല നായകൻ അഭിവന്യനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ കരകളാൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ആനന്ദ വേളയിലാണ് ആഹ്ലാദത്തിന്റെ നിമിഷത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അഹമ്മദില്ല ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നിങ്ങൾ മനോഹരമായ ഒരു പള്ളി പണിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഒന്നരായ ഉസ്താദ പറകൾ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി ആ പള്ളി ആരാധനകളെ കൊണ്ട് നിപിടമാക്കാൻ ആരാധനകളെ കൊണ്ട് നിറക്കുക എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രദേശവാസികളായ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത അതാണ് ആ പള്ളി ആരാധന കൊണ്ട് ആ പള്ളിയെ ആരാധന കൊണ്ട് ധന്യമാക്കലാണ് മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അള്ളാഹു തൗഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ിബിത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും പള്ളികൾക്ക് ചില ആണികളുണ്ട് പള്ളികൾ തീർച്ചയായും പള്ളികൾക്ക് ചില ആണികളുണ്ട് പള്ളികൾക്ക് ചില ആണികൾ എന്താ ഈ പള്ളികൾ കാണികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹു സുബാന ഈ ഭൂമിയെ ഉരുണ്ട നിലയിൽ പടച്ചു പടച്ചു ഈ ഭൂമി അങ്ങനെ ഉരുളാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പർവ്വതങ്ങളെ അള്ളാഹു നാട്ടിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ഉരുളൽ അവസാനിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഈ ഉരുണ്ട ഭൂമിക്ക് ഒരാണിയായിട്ടാണ് അള്ളാഹു പർവ്വതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് എന്ന നിങ്ങൾ ഒട്ടകങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഒട്ടകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകാശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആകാശത്തെ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ പർവ്വതങ്ങളെ നാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് ആണിയായി ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആണി ആണി ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളത് തർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അതാണ് ആണിയുടെ പ്രത്യേകത 
ಇನ್ನಲಿಲ್ ಮಸಾಜಿದಿ ಔತಾದ ಪಳ್ಳಿಗಳ್ಕ ಚಲ ಆಣಿಗಳುಂಡ ಎನ್ನ ಬರಣ್ಯಾಲ್ ಮುಲಾಜಿಮೂನ ಮುಲಾಜಮತಲ್ ಔತಾದ ಆಣಿಗಳ ಪೋಲ ಸದಾ ಸಮಯೋಂ ಪಳ್ಳಿರಿದಿಕ್ಯುನ್ನ ಚಲ ಆಣಗಳುಂಡ ಅಬೀಬಾನಿ ಬಿತಂಗಳ ಬರಯಾಣ الملائكه جلساء هم اورده كوتغار الله من ملائكهان مالاغمارانا سدا سميوم اغنه പള്ളിയിൽ ചെലവടിക്കുന്ന മൂമിനിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇല്ലാതെയായാൽ ബാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കാദർ ഹാജി എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞതാണ് ാണ് അവര് അപ്രത്യക്ഷമായാൽ എന്തെങ്കിലും അവർ പള്ളിയിൽ വരാതെ ആയാൽ ബാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് പിന്നെയോ അവര് രോഗികളായാൽ ബാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരെ രോഗ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതാണ് അവരെ വീട്ടിപ്പോയി അവരെ രോഗ സന്ദർശനം നടത്തും ബാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ മുഹമ്മദ് ഇനി അവർ വല്ല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചെന്നാലോ അങ്ങാടികളിൽ വല്ല ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോയതാണെങ്കിലോ ആനൂഹം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദരണീയരായ മുഖിനിയങ്ങളോട് എന്റെ ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് വളരെ വിനയത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി മനോഹരമായ പള്ളിയിൽ ാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഉള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണ എല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പഴയകാലത്ത് മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആദത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ പതിവുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പോലും പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഏറെ പിന്തിയിട്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പോലും പോലും അഭിവന്യരായ ഹത്തീബുസ്താദിമ്പറയില്ലെന്ന് ഇറങ്ങിയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് പല ചെറുപ്പക്കാരും പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരാറുള്ളത് ഇത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് തോഹാറിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ആളുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വല്ലാതെ പിന്തിച്ചു കളയാ ഇന്ന് നമ്മൾ അത് കാണുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ വല്ലാതെ പിന്തിച്ചു കളയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ വെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും അതിരാവിലെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രവിതാക്കന്മാർ പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവസൂരികൾ അവര് സദാ സമയവും പള്ളികളിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചവരായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് പഴയകാലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവിതാക്കന്മാർ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വളരെ നേരത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് പാടിയിരുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെയാണിത് വാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് പീഡിച്ച് മടങ്ങാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയവർ വാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ വാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ സാന്ദർഭികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് 
പിറകിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വന്നിരുന്ന വലിയ റാഹത്തായിരുന്നു ആ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ മെല്ലെ ചുരുട്ടി വെച്ച് ഇൻഷാല് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒന്നും കളിക്കാതെ ഒന്ന് ഇൻഷാല്ല മുമ്പോട്ട് വന്നിരുന്നാൽ വളരെ റാഹത്തായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോലും വാട്സപ്പ് ഒഴിവാക്കണേന്ന് പറയേണ്ട അടുത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോലും പോട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ആരും വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെയുണ്ട് അപ്പോ സത്യവിശ്വാസിയുടെ അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഈ സത്യവിശ്വാസിയുടെ അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് അത് മെഹ്റാജിന്റെ രാവിൽ ദീപായ നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത സമ്മാനമായ നമസ്കാരമാണ് മെഹ്റാജിന്റെ മനോഹരമായ രാവിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു മെഹ്റാജിന്റെ വ്രതം വ്രതം നടന്ന അത്ഭുതകരമായ സംഭവത്തിലേക്ക് വിൽ ചൂടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടദാസനെ ഒരു രാത്രിയുടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ലക്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ അള്ളാഹു വളരെ മഹോന്നതനാണ് അവന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുകയാണ് എങ്ങനത്തെ മസ്ജിദുൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഭവനത്തെ ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ ധീരനായ ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയോ അയ്യോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ മനോഹരമായ ഭവനത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ സുൽത്താനുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് ഇന്ന് ജൂത പിശാചകളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ മനോഹരമായ പള്ളിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആരാണുള്ളത് എന്ന് ലോകത്തോട് കേണപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മസ്ജിദുൽ അബ്സ എന്ന മനോഹരമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് ആ പള്ളിയിലേക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മസ്ജിദുൽ അബ്സയിലേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല തന്റെ ഇഷ്ടദാസനെ രാത്രി കൊണ്ടുപോയത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇസ്രാ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഏഴ് ആകാശവും കടന്ന് സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഉസത്തിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് തന്റെ ഇഷ്ടദാസനെ കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹുമായി ഹബീബായി തങ്ങൾ വളരെയേറെ സാമീപ്യം പുലർത്തിയ ആ മനോഹരമായ ആനന്ദ കുന്തിലമായ സംഭവ വികാസത്തിനാണ് നമ്മൾ മെഹ്റാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെഹ്റാജിന്റെ രാവിൽ പുന്നാര നബി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സമർപ്പിച്ച സമ്മാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസിയുടെ അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അമാനത്താണ് ഈ ഉമ്മത്ത് ഏറ്റെടുത്ത അമാനത്താണത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആകാശഭൂമികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ അമാനത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആകാശഭൂമികൾ വിസമ്മതിച്ചപ്പോ മനുഷ്യൻ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നീയമാനത്തിന് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ അമാനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഞ്ചു നേരമുള്ള നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജിന്റെ രാവിൽ പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഈ ഉമ്മത്തിന് സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്മാനമാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമ്മാനമാണ് വിശ്വാസിയുടെ അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാം ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ആ പള്ളിയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട ആരാധനയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ കാതൽ അതാണ് അമൂല്യമായ വിശ്വാസിയുടെ സമ്പത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചു നേരമുള്ള നമസ്കാരമാണ് 
നമ്മൾ ഈ നമസ്കാരത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ചിന്തനീയമായ വിഷയമാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമസ്കാരവും വേറാജ് പോലെ ഒരു പ്രയാണമാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് വേറാജ് ഒരു പ്രയാണമാണ് യാത്രയാണ് ആ യാത്രയിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്മാനമാണ് നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരവും മേറാജും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് വലിയ സമാനതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിസ്കാരവും ഈ മേറാജും തമ്മിൽ വലിയ സമാനതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മേറാജിന്റെ രാവിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്മാനമാണ് നമസ്കാരം ഈ നമസ്കാരവും മേറാജും തമ്മിൽ വലിയ സമാനതകൾ ഉണ്ട് الله سبحانه وتعالى برايان بسم الله الرحمن الرحيم سورة العراف إن مقبت ونامة وزن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد او من الشرع آدم عند مكلة خذوا زينتكم عند നിങ്ങളുടെ നിസ്കാര സമയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താഴെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെ യാത്ര പോകുന്നയാൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാൻ മുന്നിടുന്നവനും ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നവൻ കാണുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആളുകളോട് സലാം പറയുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് യാത്രക്കാരൻ തന്നെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ആളുകളോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയാൻ ഇതുപോലെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവൻ അതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ഉടനെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കാണുന്നവരോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് ചൊല്ലുന്നു നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവൻ മേറാജ് പോലെ യാത്രക്കാരനെ പോലെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സമാനതകൾ കാണാൻ കഴിയും മേറാജും നിസ്കാരവും തമ്മിൽ ഒന്നാമതായി ഹബീബുന മുഹമ്മദ് എന്റെ കൂടെ വരുന്നില്ലല്ലോ റൊണ്ടേ അടുത്തു പോയോ ിയ <laughs> على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله معراج ان ياترى بربندن منب ഹബീബാ നബി തങ്ങളുടെ ഹൃദയം കീറിമുറിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദീദിന്റെ കിതാബുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് പുണ്യപ്രവാചകരുടെ ഹൃദയം ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലായി കീറിമുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി അവിടത്തേക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോ നാല് വയസ്സാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് പുണ്യപ്രവാചകരുടെ നെഞ്ച് കീറിമുറിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹലീമത്തെ സഹതിയ എന്ന മഹതിയുടെ കൂടെ മുല കുടിക്കാൻ ചെന്ന നേരത്ത് ആ നേരത്ത് ഹബീബാ നബി തങ്ങളുടെ ഹൃദയം കീറിമുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദീഫിന്റെ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒണ്ണമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ആ ഹൃദയം കീറിമുറിച്ച് അള്ളാഹു അതിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാമത് പത്ത് വയസ്സായ പരണ്ടാമത് ഒരു തവണ കൂടി ദീപാലിവി തങ്ങളുടെ നെഞ്ചിടം മാറിടം പിളർക്കുകയാണ് പിന്നെയോ ഈമാനും ഹിക്മത്തും സംശുദ്ധതയും ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെയോ ഇരു ലോകങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായി അള്ളാഹു പുണ്യ പ്രവാചകരെ പ്രവാചകരായി നിയോഗിക്കുന്ന നേരത്ത് ഷക്കസുറഹൂലിയുടെ നെഞ്ച് പിളർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഹിക്കുമത്തും തത്വജ്ഞാനവും യക്കീനുമെല്ലാം ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ തവണ അവിടുത്തെ ഹൃദയം മുറിച്ചത് സീലയിലത്തിൽ രാത്രിയിലാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാഹിങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മുമ്പായി അവിടുത്തെ ഹൃദയം കീറി മുറിച്ച് ആ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യന് അവന്റെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ശുദ്ധിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കിയതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഉദോ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ അംഗസ്നാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ കേവലം ബാഹ്യമായ അവയവങ്ങൾ കഴുകൽ മാത്രമല്ല ഉദൂഹ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ അതിനേക്കാളുപരിയായി ആന്തരികമായ ശുദ്ധി ഉദൂഹിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്നുകൂടി ആവേശത്തോടെ പറയാതെ ഞാൻ വിടൂല നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എന്നോട് വിഷമം തോന്നിയാലും കുഴപ്പമില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങനെ ആഴത്തായി വന്നതാണ് നല്ല ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞ എന്താ റാഹത്ത് എന്നറിയോ എന്റെ നാട്ടുകാർ ആവേശത്തിലൊക്കെ ഉഷാറാണ് രാത്രി വന്നിട്ട് കഴുത്തു മുറിക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഏഹ് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ലേ പഠിച്ചു ഇല്ലേ ആ അങ്ങനെയുള്ള പോലെ അനിഷ്ടകരമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോൻ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറ അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തെരുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ അലഹമില്ല ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നല്ല മുൻപന്തിയിലാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഈ സലാത്തിലുള്ള വിഷയത്തിലൊക്കെയാണ് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് ചൊല്ലും ചൊല്ലും അഹമ്മദില്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആവേശത്തോടെ ചൊല്ലുക മുസ്തഫ നിങ്ങള് എനിക്ക് നൽകുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ആവേശം ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രതികരണ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകും എന്റെ സുഹാബ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ മനുഷ്യന്റെ ദോഷങ്ങൾ മായ്ച്ച കളയുന്ന ഒരു വിഷയം അതുപോലെ അവന് വലിയ ഉന്നതമായ പദവികൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞു തരണേ പുണ്യപ്രവാചകരെ ദീപാനിഭിതങ്ങൾ പറയാണ് വെറുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ പോലും പോലും തണു തണുത്തരാവുകളിൽ പോലും പോലും ഉദോ ചെയ്യാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ വലിയ വിവാദത്താണ് അത് നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ മായ്ച്ച കളയപ്പെടാൻ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ നാളെ പല ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടാൻ അത് കാരണമാണ് എന്ന് തോഹാർ സൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ 
അർത്ഥങ്ങൾ പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഉദു എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ ബാഹ്യമായ അവയവങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം മാത്രമല്ല പിന്നെയോ അത് ആന്തരികമായ ശുദ്ധി കൂടെ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം ആന്തരികമായ ശുദ്ധി പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും അള്ളാഹു ശുദ്ധിയാക്കുന്നതാണ് പിന്നെയോ ചെയ്യണ നേരത്ത് കേവലം ബാഹ്യമായ അവയവങ്ങൾ കഴുകുക മാത്രമാണ് ഒരാൾ ചെയ്തത് അവൻ ഉദു വേണ്ട രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നാലോ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ശുദ്ധിയാവുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മേറാജിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹൃദയം അള്ളാഹു സുബാന ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുഖമിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ കേവലം ബാഹ്യമായ അവയവങ്ങൾ കഴുകലിലൂടെ ആന്തരികമായ ശുദ്ധി പോലും അവരുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു സാമ്യത അതാണ് മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാമ്യത അതാണ് വിഷയത്തിന്റെ ബാഹുല്യം കാരണം സമയത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യമുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വിശകല വിശദമായ വിശകലനത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല അള്ളാഹുർബുൽ ഹസ്ത്ത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമതായി നമസ്കാരവും അതുപോലെ വേറാജും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്ത നേരത്താണ് അവിടത്തേക്കൊരു ആദരവെന്നോണം അതുപോലെ അവിടത്തെ മനസ്സിന് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ കുളിർത്തെന്നോണം റബ്ബു സുബാനഹൂവത്താല പുണ്യ പ്രവാചകരൻ മഹാരാജിന്റെ മനോഹരമായ ആ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഹബീബാനിബി തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകാനാണ് ഭൂമിനിങ്ങളെ നമസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂമിനിന്റെ പ്രയാസം വരുമ്പോ ദീപായുധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരമാണ് ആ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാനുള്ള മരുന്ന് നമസ്കാരം മനുഷ്യന്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറാനുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നമസ്കാരവും മേഘരാജൻ തമ്മിലുള്ള സാമ്യതയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സാമ്യത നമസ്കാരവും മനുഷ്യന്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ളതാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വല്ല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ തങ്ങൾ തന്റെ കുടുംബത്തോട് വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു വാ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം മനസ്സിനൊരാശ്വാസം ഉണ്ടാകാം ാരത്തിലൂടെയാണ് ഹബീബാനിവിത്തങ്ങൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയത് ഹബീബാനിവിത്തങ്ങൾ മാത്രമല്ല മഹാനായ സാബിത്രതി എന്നാവുന്നു പറയാണ് കുഞ്ഞനിവിത്തങ്ങളടക്കമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യസന്ദേശവാഹകരായ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അവർക്ക് വല്ല വൈഷമ്യങ്ങളും വല്ല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ അവരുടനെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മഹാനായ സാബിത്രതി എന്നാവന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തീർന്നില്ല മഹാനായ പറയുന്നത് കാണാം വല്ല വിഷമം ഉണ്ടായാൽ വേഗം നമസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ബിലാലിനോട് പറയുമായിരുന്നു മനസ്സിനൊരു ആനന്ദം വേണം 
ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബിലാൽ അതുകൊണ്ട് വേഗം വാ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഈ ആരാധനകൾ ആനന്ദമായി മാറുന്നതെന്നറിയോ ദീപാനിമിത്തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പുണ്യനിമിത്തങ്ങൾ തന്നെ പറയാൻ ോട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് പിശാജിന്റെ അവനാഴിയിലെ അസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു അസ്ത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ഒരാൾ അരുതാത്ത നോട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ആരാധനകളിൽ ആനന്ദം നൽകുമെന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരാധനകളിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാകണോ നോട്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കാത്തത് നമ്മുടെ നോട്ടം ഹറാമാണ് നമ്മുടെ കേൾവി ഹറാമാണ് നമ്മുടെ നടത്തം ഹറാമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം 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 ഹറാമാണ് ഭക്ഷണം ഹറാമാണ് വസ്ത്രം ഹറാമാണ് എല്ലാം എല്ലാം ഹറാമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആരാധനകളിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് അതുകൊണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ നമസ്കാരവും മഹാരാജും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സാമ്യത ഇതാണ് മൂന്നാമതായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാരാജും നമസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദീപായ നിമിത്തങ്ങൾ മേറാജിന്റെ രാവിൽ സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുകയും അബ്ബു സുബാനഹൂത്തങ്ങളെയോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പുണ്യ പ്രവാചകർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു മേറാജിന്റെ രാവിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വലാസീൻ <laughs> സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി പുണ്യലഭിത്തങ്ങൾക്ക് ഭൂമിനിങ്ങളെ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമാണെന്ന് ഒരു ദിവസം പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ സ്വഹാബികളൊക്കെ നമസ്കാരത്തിലാണ് സ്വഹാബികളൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ ഓതുകയാണ് അന്നേരമാണ് പുണ്യ നിബിത്തങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഹബീബാനിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വഹാബ നിസ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ നാഥനോടാണ് നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം സംസാരിക്കാൻ ും 
നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ ഉച്ച മറ്റൊരാളെക്കാൾ ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഓതരുത് ആറും ആരും ആർക്കും പ്രയാസമുണ്ടാക്കി ഓതരുത് എല്ലാവരും പതുക്കെ ഓതണേ നിങ്ങൾ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭൂമിനിങ്ങളെ മേറാജും നമസ്കാരവും തമ്മിൽ വലിയ സാമ്യതയുണ്ട് നാലാമതായി മഹാന്മാരായ ഉലമാവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തിൽ നജിമിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പുണ്യനബിത്തങ്ങളിലാഹുവുമായിട്ടുണ്ടായ ഈ ഒരു മനോഹരമായ സാമീപ്യവും മടുപ്പവും വളരെ വലുതാണെന്ന് അള്ളാഹു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഏറെ അടുത്ത രാവാണ് മേറാജിന്റെ രാവ് ഭൂമിനിങ്ങളെ അവിടത്തെ ഉണ്ണത്തിന് അള്ളാഹുവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മേറാജിന്റെ രാവ് പോലെ അവിടത്തെ ഉണ്ണത്തിന് അള്ളാഹുവുമായി എടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമസ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനയായ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം പുണ്യ പ്രവാചകര് പറയാൻ ഇമാ മുസ്ലിം തങ്ങൾ ഉത്തരിക്കുകയാണ് ഈ ഹദീസ് പുന്നാര നിബിത്തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ വചനം ഒരു അടിമ അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അവന് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സുജൂതിൽ ധാരാളം ചെയ്തോളൂ എന്ന് അവസരം ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ആ മേറാജിന്റെ രാവിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത സമ്മാനമായ നമസ്കാരമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹുമായി വളരെ കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നത് നമസ്കാരമാണ് ആ നമസ്കാരത്തിലെ അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാണ് ഒരു റക്കാച്ചിൽ ഇടയിലെ ഇരുത്തം ഒന്നാണ് ക്ഷേ സുജൂത് മാത്രം രണ്ടാണ് അല്ലേ എല്ലാം ഒന്നാണ് സുജൂത് മാത്രം രണ്ടാണ് അതാ സുജൂതിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാനായ റബിയാച്ചവരുന്നോട് ഹബീബായിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിരാ നേരത്തെ പാനപ്പാത്രവുമായി നിൽക്കുന്ന റബിയാത്തബിന് കഴിവറുതി എന്തിനാണ് ഈ പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദത ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നബിയെ അങ്ങേക്ക് അങ്ങ സ്നാനം വരുത്താൻ അങ്ങേക്ക് അങ്ങ സ്നാനം ചെയ്യാൻ ഉതു ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇത് സ്വീകരിച്ചാലും അപ്പോഴാണ് ഹബീബാനിമിത്തങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കഴിവിനോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നീ ചോദിച്ചോളൂ അഭിയാച്ച തങ്ങൾ പുന്ന നബിയോട് പറഞ്ഞത് എന്താ أسألك مرافقتك في الجنة ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങയോടുകൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിലുള്ള സഹവാസമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ താമസിക്കണം അതിനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കണം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടത് 
അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു എനിക്ക് അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വേണ്ട അപ്പോഴാണ് പുണ്യനിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് സുജൂത് അധികരിപ്പിച്ച് നീ എന്നെ സഹായിക്കണേ ധാരാളം സുജൂത് നീ ചെയ്യണേ എന്നാൽ നിനക്ക് നാളെ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ പരിഹസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സുജൂതിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് സുജൂതിലാണ് ആ സുജൂത് ഉള്ളത് നമസ്കാരത്തിലാണ് അപ്പൊ മേറാജിന്റെ രാവിൽ അള്ളാഹുമായി ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ അടുത്തതുപോലെ നമസ്കാരത്തിലൂടെ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്ത് അള്ളാഹുമായി വളരെ കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് മിറാജിന്റെ രാവിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത സമ്മാനമായ നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മിറാജ് രാവിനോട് വലിയ സാമ്യത പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകനാണ് വലിയ ആദിത്യ മര്യാദക്കാരനാണ് ആളുകൾക്ക് ആദിത്യമരുളുകയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവര് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിക്കണം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലീലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് അവര് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്റെ നാഥന് ഒരു സുജൂത് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ എന്റെ നാഥന് ഒരു സുജൂത് ചെയ്യണേ ഇബ്രാഹിം അഗ്നിയാരാധകരായ അവർ പരസ്പരം മുഷാവർ നടത്തുകയാണ് കൂടിയാലോചന നടത്തുകയാണ് എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിന് അന്നേരം നമ്മൾ പിന്നെ മതം മാറിയവരായില്ലേ അവരവസാനം അവർ തീരുമാനമെടുത്തു അഗ്നി ആരാധകരായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്തെന്നറിയോ അവര് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മൾക്കൊക്കെ ആദിത്യമരുളാൻ ഈ മനുഷ്യന് തയ്യാറായില്ലേ ഈ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയില്ലേ ഈ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഥൻ സുജൂത് ചെയ്താൽ ഒരേ ഒരു സുജൂത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഥൻ ചെയ്യുകയും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും വരാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുജൂത് ചെയ്തൂടെ അങ്ങനെ മുഴുവൻ ആളുകളും സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് അഗ്നിയാരാധകരായ മജൂസികളായ ആളുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ നെറ്റിത്തടം അവര് ഭൂമിയിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം തന്റെ നാഥന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് ഇന്നീ ജഹത്തു ജൂതീ 
എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ഇവരെ നിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ സുജോത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ഇതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിംനോട് പറയാണ് പടച്ചവനെ നിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകേണ്ട പണി നിമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബാഹുവേ അവരുടെ ഹൃദയം നീ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ മമ്മി ആരാധകരും മജൂസിയായ ആളുകൾ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തേണ്ട നേരം ഒരറ്റ ഒരു സുജൂതെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തേണ്ട നേരം സുബാനോ അവരൊക്കെ മുസ്ലിമായിരിക്കുകയാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇസ്ലാം സിദ്ധിച്ചു മുസ്ലിം ആകാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ചരിത്രകാരന്മാര് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അടുക്കുന്നത് സുജൂതിലൂടെയാണ് ആ സുജൂത് നമസ്കാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുറപ്പുമായി അങ്ങേയറ്റം സാമീപ്യം പുലർത്താനും മടുക്കാനും സാധിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഹബീബില്ല അപ്പൊ നിസ്കാരവും മേറാജും തമ്മിൽ വലിയ സാമ്യതയുണ്ട് മേറാജിന്റെ രാവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞുപോയി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ആ രാവിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള രാവാണത് റജബിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ രാവാണ് അതിന്റെ പകൽ ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അത് ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയും നോമ്പെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ മേറാജിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് പോലെ ആ മേറാജിന്റെ രാവിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്മാനമായ നമസ്കാരത്തെയും നമ്മൾ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് തങ്ങൾ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് വിശ്വാസിയുടെ അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അമൂല്യമായ വില മതിക്കാനാകാത്ത സമ്പത്തതാണ് ആ സമ്പത്തിനും നല്ല പോലെ മുറുകെ പിടിക്കലാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഭാഗ്യത എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ാണ് ാണ് 
وهنايا مقرب لم بلاك ملك جبريل عليه الصلاة والسلام كعبا ليت النريق البتش رند تواني رك إمام أي نمسكي رجدنو ثم قال بني أبدن بني أبدن برنج جبريل يا محمد محمد هذا وقتك ووقت النبي نقبلك موسیقی 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 محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا لا إله إلا الله رضوان ربي أنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدنا لا إله حبيبنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل بريانا إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة يوم الدنا عدي ماي الله فرماك يد نسكار معنا وآخر ما يبقى الصلاة لوغت وغسان مره باكي آغلت دم نمسكار مان تلا آرادن قلوم وغسان مال اندردي التين لوغت وغن يدك پڑم بو وغسان مره لوغت وباكي آغلنا آرادن نمسكار مان اسلام اندى برواج من في محمد مصطفى موسیقی 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 
ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയിലൂടെ പറക്കുന്ന പറവകൾ അവകൾ പോലും മൂന്നാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്ന് പറയാണ് ഓരോ ചരാചരങ്ങളും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ നമസ്കാരവും അവരുടെ തസ്ബീഹിനെ കുറിച്ചും അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യവുമുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്തു റഹ്മാനിലൂടെ അള്ളാഹു വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നജുമു എന്ന് പറഞ്ഞാരഞ്ഞാത്തുള്ളതിൽ ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആണ്ട് കൂട്ടിയിറങ്ങിയ വേരുകളിലുള്ള മരങ്ങൾ ആ മരങ്ങളും ും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ ജീവജാലങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും നമസ്കരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒരാളുമാരാധന
امتی یا قومی موسیقی 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 موسیقی
സഹോദരിമാരെ <laughs> നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് പോയിട്ടുണ്ടുസ്താതെ ഇന്നത്തെ ദയനീയ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ സങ്കടം തോന്നുകാണുസ്താതെ നോക്കാൻ ആളില്ല ഇതൊക്കെ എത്ര അറിഞ്ഞാലും എത്ര പഠിച്ചാലും എത്ര കണ്ടാലും ഉണ്ടാലും എന്തേ അള്ളാഹുലം ഈ കൗമ പഠിക്കാത്ത ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തായി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഒളിച്ചോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിയാണോ ഇല്ല നന്നാവോ ഇപ്പടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ കാണില്ല അഥവാ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാത്തത് അള്ളാഹു ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ള രസകരമായ ഉത്സവങ്ങളാണ് പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പത്രം വായിച്ചപ്പോ സങ്കടം കൊണ്ട് കരഞ്ഞും പോയിട്ടുണ്ട് ആ പോയ കോലം കണ്ട് ചിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്താണ് മലപ്പുറത്ത് ഒരു സഹോദരി പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ വിരുന്നിന് പോയതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഭർത്താവ് വിരുന്നിന് കൂട്ടി പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന വാർത്തയാണ് ഞാൻ വെറുതെ ബഡായി വിടാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വിരുന്നിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണ് പോകുന്ന വഴി ഒരു ബേക്കറിയിൽ കയറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിരുന്നിന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമല്ലോ അങ്ങനെ വാങ്ങാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ മഹതിയോട് ഭാര്യയോട് സാധുവിന് അറിയില്ലല്ലോ ഈ ഭാര്യ എന്തൊക്കെ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മൂപ്പര് പോയി ഒരു അങ്ങാടിയിൽ പിന്നെ വണ്ടി നിർത്തി മൂപ്പര് ബേക്കറി വാങ്ങാൻ പോയി ബേക്കറി വാങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോ കയ്യിൽ ബേക്കറിയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിർത്തിയ ഭാര്യ ഇല്ല മൂപ്പര് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഭാര്യ പിന്നാമ്പുറത്ത് വന്ന ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ കയറി പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീന്ന് കാര്യമായിട്ട് പറയും നാളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സങ്കടമാണ് എന്തില്ല നിങ്ങൾ എന്താ മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്ത മാതിരിയാണല്ലോ പ്രേമത്തിന് കണ്ണും കാതില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതന്നെ സാധനം ഇത് ആരാ ലോകത്താദ്യമായി പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രേമം മനുഷ്യന് അന്തനും ബദിരനുമാക്കുമെന്ന് ഹബീബായി തങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാതൊരു പരിധിയുമില്ലാതെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ പെങ്ങന്മാർ ഓടുകയാണ് ഇപ്പടുത്ത പത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒളിച്ചോടിയ ഒരു പതിനേഴുകാരിയെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോ ഓടാനുള്ള പ്രേരണ എന്താണെന്ന് ആ പെൺകുട്ടി കൗൺസിലറോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ ഏതോ ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു രംഗമാണ് ആ രംഗമാണ് എന്നെ ഒളിച്ചോടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഒരു പതിനേഴുകാരി കൗൺസിലറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരിമാരെ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമയോട് വിട പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തേ ഈ സീരിയലുകളോട് രാജിയാകാൻ കഴിയാത്തത് എന്തേ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമായ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാൻ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർക്ക് എന്നേ കഴിയാതെ പോകുന്നത് വിനയത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ വിജയത്തിന് തടസ്സമാണ് പരലോക വിജയത്തിന് തടസ്സമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് നിർത്തും
പിന്നെ സദസ്സിന് മടുത്തു എന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ നിർത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് പലരും കോട്ടുവായിട്ട് നോക്കി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല കോട്ടുവായിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ കോട്ടിടുക എന്നല്ല കോട്ടുവായിട്ട് തിരിഞ്ഞില്ല പറയണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കുറച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ കുറച്ചോ ആ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്തു ഇല്ലേ ആ ാണ് സുഹാബത്തിനോട് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പുന്നാരനിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ നമസ്കാരങ്ങളുടെ മേലൊരാൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഉറപോലെ നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നാൽ ആ നമസ്കാരം അയാൾക്ക് പ്രകാശമാണ് അന്ത്യനാളിൽ അയാൾക്ക് പ്രകാശമാണ് അയാൾക്ക് രക്ഷയാണ് അയാൾക്ക് തെളിവാണ് രക്ഷയാണ് നിസ്കാരം എല്ലാം എല്ലാമാണ് നാളെ പരലോകത്ത് വേണ്ട പോലെ നമസ്കാരത്തെ അയാൾ കൊണ്ട് നടന്നാൽ ഇനിയോ ഒരാൾ നമസ്കാരത്തിന്മേൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്താതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് നാളെ അന്ത്യനാളിൽ പ്രകാശമില്ല വിജയമില്ല ഒന്നുമേ ഇല്ല അയാൾക്ക് ഒരു നന്മയുമില്ല നാളെ മാത്രമല്ല അവൻ നാളെ അന്ത്യനാളിൽ അവന് നാളെ ഹാറൂനിന്റെ കൂടെയാണ് ഫിരിഅറിന്റെ കൂടെയാണ് ഹാമാന്റെ കൂടെയാണ് ഉബയ്യബിന് ഹലഫിന്റെ കൂടെയാണ് നമസ്കാരം ഒരാൾ സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ തോന്നും പോലെ നമസ്കരിച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരം അസറിന് തോന്നിയ നമസ്കാരം അങ്ങനല്ലാതെ കൃത്യമായി നമസ്കാരങ്ങളുടെ മേലെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്താതിരുന്നാൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവൻ ഈ നാല് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബദ്ധവൈരികളായ ഈ നാല് ആളുകളോടൊപ്പം നാളെ അന്ത്യനാളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തെന്നറിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നറിയോ ഒരാൾ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയത് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടാണ് ധാരാളം സമ്പത്ത് അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അയാൾ നമസ്കാരത്തെ മറന്നുപോയി പണമുണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലയാൾ നമസ്കാരത്തെ അങ്ങ് മറന്നു പോയതാണ് അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങനെ മറന്നു പോയതാണ് മുതലാളിയോടുകൂടെയാണ് നാളെ പരലോകത്ത് അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം എന്താ കാറുവൻ മുതലാളി പണം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുപോയവനാണ് എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുറച്ചു നേരം ഒരു മണിക്കൂർ നല്ല റാഹത്തായിരുന്നു വീണ്ടും ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്തുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ ഹദീസ് ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് നിർത്തട്ടെ അല്ലാതെ തളർന്നു പോകുന്നുണ്ട്
അവൻ കാറൂന് മുതലാളിയോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും കാറൂൻ മുതലാളി വലിയ സമ്പന്നനാണ് അംബാനിമാരും ടാറ്റയും വെള്ളയും പതിനാലത്തെ തൂല കാറൂൻ മുതലാളിയുടെ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനെക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി വലിയ കോടീശ്വരനാണ് കാറൂൻ മുതലാളി മൂസനബിയുടെ ജനതയിൽപ്പെട്ടയാളാണ് കാറൂൻ മുതലാളി സമ്പത്തിന്റെ ഒരിപ്പറ്റ മഹാന്മാരെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ഒട്ടക സംഘങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ഗജനാവിന്റെ ഉടമയായിരിക്കും അവൻ അങ്ങനെയുള്ള മുതലാളി അവന് സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് പണം കൊണ്ട് അധിക്കരിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ സംസ്കാരത്തെ ഒഴിവാക്കിയത് അയാളുടെ സമ്പത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ സഹോദര കാറൂൻ മുതലാളിയുടെ കൂടെയാണ് അവന്റെ സ്ഥാനം ഇനിയോ ഒരാൾ അവന്റെ അധികാരം കൊണ്ടാണ് നമസ്കാരത്തെ മറന്നുപോയത് എന്നാൽ അവന് ഫിരാവിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്ന് കാരണം അധികാരം കൊണ്ട് അങ്ങാനം മറന്നു പോയ ആളാണ് അധികാരം കൊണ്ട് അങ്ങാനം മറന്നു പോയവൻ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്പുരാനെന്ന് ഈജിപ്തുകാരോട് ഈർവാണ് പ്രസംഗം നടത്തിയ ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ അധികാരം കൊണ്ട് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ഒരാൾ എന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ചുമതലകളെ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ നമസ്കാരത്തെയാണ് മറന്നുപോയത് പിന്നെ ആ ഔദ്യോഗിക പദ്ധതികൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാർ അതേപോലെ ഒഫീഷ്യൽ ജോലിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ ആ ജോലികളാണ് അവരെ നമസ്കാരത്തെ തൊട്ട് ആ നമസ്കാരത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം ഈ ജോലി ജോലികാരണമായി നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ മനുഷ്യന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ കച്ചവടം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ കച്ചവടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യാപാരമാണ് ഒരാളെ നമസ്കാരത്തെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധനാക്കിയത് എന്നാൽ അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് ഉപയോഗിന്റെ കൂടെയാണ് മക്കയിലറിയപ്പെട്ട വ്യവസായിയായ കച്ചവടക്കാരനായ ഉപയോഗിന്റെ കൂടെയാണ് അവന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസിയുടെ മൂല്യ സമ്പത്ത് അത് നമസ്കാരമാണ് അള്ളാഹു തരുന്ന മറ്റുള്ള അമാനത്തുകളാണ് അമാനത്തുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമസ്കാരമാണെന്ന് മാത്രം മാത്രം വേറെയും അമാനത്തുകൾ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതെല്ലാം എല്ലാം എല്ലാം വിശ്വാസികളുടെ മൂല്യ സമ്പത്താണ് 
ആ അമൂല്യമായ സമ്പാദ്യങ്ങളെയൊക്കെ നല്ലപോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് സാധിക്കണമില്ലെങ്കിലോ നാളെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നരകാഗ്നിയാണ് നാളെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയാണ് ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് വലതുപക്ഷക്കാരായ ആളുകൾ അവര് സ്വർഗത്തിൽ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നതാണ് വലതുപക്ഷക്കാരായ ആളുകൾ ആളുകൾ അവർ നാളെ ആളെ സ്വർഗത്തിൽ അവരെ ചോദിക്കുന്നതാണ് പരസ്പരം കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ച് അവരെ ചോദിക്കുകയാണ് നരകാവകാശികളായ ആളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എന്നവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടില്ല അരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ നാലാളുകൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക സദ്യ ഒരുക്കുക അവർക്ക് പറയുന്നത് വലിയ ആർഭാടപൂർണമായ സദ്യ ഒരുക്കുക ആർഭാടപൂർണമായ ഇന്നത്തെ കല്യാണങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആർഭാടപൂർണമായ സദ്യ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ വെറുതെ അതല്ല അതല്ല ആരെങ്കിലും <laughs> എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമസ്കാരം അതിന്റെ അതിന്റെ അതിന്റേതായ ഗൗരവത്തോട് കൂടെ നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തെ കാണുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വരാൻ പോകുന്നത് റമദാനാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് ഷെഹ്റുമ്മതിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മാസമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഉമ്മത്തിന്റെ മാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാസമാണ് ഈ റജബ് അതുപോലെ അതൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം നല്ല സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ൂറ്റിപ്പതിമൂന്ന് <laughs> <laughs> 
Thank you. 